van por varios días que nosotros estamos presentando esta situación y hoy se nos presentó nuevamente eh, la intoxicación por productos químicos. Hoy fue con una avioneta que fumigaron eh, en una de las parcelas lejanas a la escuela, pero eso llega totalmente a la escuela. Mira, hoy hay como cinco niños que están intoxicados, eh, tenemos aquí dos maestras, hay otra que nos la llevamos a INEME, y ya con esta situación no podemos seguir porque eh, así no podemos. Ya tenemos una niña ahí que está muy mal, en un mal estado, y tenemos unos cuantos profesores que ya no pueden ni oler ese producto. Entonces queremos que Medio Ambiente y el distrito y que hagan algo a ver lo que se puede hacer porque nosotros ya no podemos hacer nada hemos hecho acuerdos con los parceleros reuniones con los presidentes de, de la junta de vecinos con la ATMAI y todo y no se ha resuelto nada así que nosotros queremos que tomen eso en cuenta porque cuando se muera uno ahí no va a ser culpa de los maestros no sé qué van a hacer con los parceleros pero esa escuela si no toman una medida contundente va a haber que cerrarla lamentablemente. ¿Qué harán ustedes? ¿Cómo? ¿Qué harán ustedes? Bueno, nosotros estamos con el apoyo de ADP y enciendo que eh, fumiga nosotros tenemos automáticamente que retirar. Nosotros lo que estamos pensando es que la escuela se tome una medida para ver si se cierra o que hagan algo porque así no podemos. Eh, eso es semanal que sucede casi. Teníamos como dos semanas ahora y mira, ya hoy sucedió otra vez. Hay como un total de seis niños hoy y profesores tres. Ignacio Polanco. Yo soy presidente de la, eh, de, de, de la unidad de base de la Escuela Evangélica García Moya momento me acabo de comunicar con Medio Ambiente para reportarle la situación. No tenemos un informe acabado todavía porque la situación hay que investigarla, pero conjuntamente con Medio Ambiente vamos a tener que buscarle una salida. En estos momentos no sabemos qué finca ni qué productor fue que realizó la fumigación, pero eh, esto ha estado en los últimos días con reincidencias y lo más afectado son los muchachos y los mismos eh, docentes que trabajan en estos centros educativos. Nueva vez la irresponsabilidad de ciertos sectores poderosos se hace hincapié en la comunidad de Colón, específicamente en la escuela Angélica García. Es una situación que nosotros lamentamos profundamente y condenamos el hecho en doble sentido. Primero, de las personas que normalmente hacen esto porque ellos no conviven ahí, no viven ahí. No les afecta esto, solo sacan la producción que nosotros eh, criticamos acremente, que hemos hecho bastantes reuniones. Y lo segundo, el Estado como garante de los ciudadanos y específicamente de estos niños y de los docentes, que a cada rato tenemos esta situación y no podemos tolerar ni permitir estas eh, situaciones. La ADP como tal llama a los profesores a que en el día de mañana hace una reflexión en la escuela de Colón, que no pueden asistir porque esto afecta totalmente y está enfermando gradualmente a estos ciudadanos. Nosotros condenamos el hecho de que el Estado lo que le está diciendo que a los profesores que sean ellos que se querellen, pero el Estado cuando le da la bendita gana, hace las querellas, hace las, las investigaciones, las averiguaciones del lugar y hace los sometimientos. Entonces el Estado, como es garante, según la Constitución Dominicana, de todos y cada uno de los ciudadanos, es que él debe asumir la situación de esta escuela. O hay dos si, condiciones, o que traslade la escuela de ahí. Porque tenemos niños que van cuatro y cinco veces que han estado hospitalizados y nadie les rezarse su salud. Y son niños que están lamentablemente creciendo bajo una enfermedad terrible. Son niños que nadie les va a garantizar en el futuro su estado de vida de sociedad, son niñas que mañana van a procrear hijos y van a salir enfermos. Por eso, le hacemos un último llamado a las autoridades de educación, de medio ambiente y al Estado en sí, que son ellos los que deben procurar la salud, la estabilidad. Los profesores se están enfermando y como se ve la acusación de que nada más son los profesores. Pero y todos estos niños que están sufriendo y padeciendo, ¿qué sucede con esto? Demandamos del Estado garantía ciudadana y es algo fundamental en la constitución la salud y la salud es lo menos que hay en esta situación 
y por eso creemos que el Estado es quien debe demandar hacer acciones represivas en lo que se necesita para procurar la estabilidad de la escuela Angélica García de Colombia.